今天啊，可是你的满月宴，一会儿爸爸出差回来，你就可以见到他了。阿姨，你回来了。恐怕还不是我诞生在你帽子。看，小心我可。阿姨，我发誓，不只有过你一个男人，怎么可能不是你的？谁？你还敢狡辩？什么白痴和假？清清楚楚，你还有什么好说的？哎呀，这回就这么高，一定有问题！啊啊、你忘了一年前我出差回来，你着急忙慌藏在衣柜里那条领带了吗？别以为我不知道，从那时候开始，就开始搞到其他的人了。事到如今，那就带着这个野种，又跪在祠堂前，至此为止。希望阿姨会喜欢我这个生日礼物。呀，这不是那个我在石家做少奶奶的姐姐吗？怎么，现在跟过街老鼠一样？你怎么来了？这里不欢迎你。当然是阿姨哥哥叫我来的，不过他说要先处理一下你和这个小贱种，让我在车里多等了一会儿。那份检测报告是你动了手脚，是我又怎么样？你觉得我可以让你的这对孩子继承石家的财产？不要碰我的孩子！姐姐，你我只是好心关心你和孩子，你怎么这么多人推我？思思，思思没事吧？哎呀，哥哥，我没事儿，我只是没想到，姐姐她对我敌意这么大。当初她推我下楼，又趁你昏迷的时候加入石家，我还以为她是想真心对你好，谁知谁知道，她居然还和那些不三不四的男人在一起，甚至还生了野种。石思思，你血口喷人，我怎么嫁进石家？你难道不清楚吗？闭嘴，道歉。我凭什么要道歉？当初要不是你拆散我和思思，你以为你怎么会坐上石家少奶奶的位置？当初明明是沈思思看你出了车祸，她加进来守寡，她才舍弃我进的石家。少在这挑拨离间！我和思思那么久的感情，思思那么好，她怎么可能随意放弃我？既然你这么不情不愿，从现在开始，我要你净身出户。一步一步的让这个野种给我滚出石家大门！哎呀，我的宝贝孙子怎么可以在这儿淋雨呢？你做母亲的怎么回事？快把孩子带回去！伯母，那个孩子不是阿燕哥哥的。什么？这孩子不是我们石家的。原来在外面生了个野种，让我们石家丢人！啊、爸，爸、啊，老爷，如果这个孩子不是石家的，我要你好看！阿、啊、姨，阿、啊、姨，阿、啊、姨，洋洋发烧了，你等等我！阿、啊、姨，阿、啊、姨，阿、啊、姨。啊求求你了，不要牵扯到孩子身上好吗？求求你了，救救我的孩子吧！倒也不是不行，不如你跪下，给我磕几个头，说不定我心情好了呀，就送你们去医院了。是不是？我给你磕头，你就能救我的孩子？是。好。
沈思思，你怎么能出尔反尔？姐姐，你也不看看你这脏兮兮的样子，也配上我的车？况且，我现在肚子里面怀了阿燕哥哥的孩子，我这孩子才是石家的唯一继承人。至于你这个小贱种，死了更好。你疯了吗，沈思思？这个样子，迟早是要遭报应的。我倒想看看。是我的报应来得快，还是你的离婚协议书来得快？你你去死吧，沈念！只要你死了，一切都结束了。小念，你电话打不通，伯父很担心，就让我回去看看。结果就发现你和孩子倒在石家别墅那条路上，幸好我赶过去了及时，不然还不知道会发生什么事情。你让他怎么样？他现在在哪？放心吧，孩子没事了。我想去看看他。刚才那位沈小姐皮肤受伤了，挺严重的。你好大的胆子，这就是那个野种的父亲呗？你最好把嘴巴给我放干净一点。像他这种肮脏的女人，我把离婚协议签了，随便你们怎么玩都行。但现在，他还是我们石家。别再装这种事不关己的样子！你忘了昨天我们走后，对思思的了吗？医生已经告诉他流产，而你就是杀害我们孩子的凶手。现在立刻回去给我赔罪！明明是他杀。没了，是他活该。行，你不去是吧？那就用你的孩子一命顶一命，如何？师爷，师爷，那可是你的孩子。小念，小念，你不要忘记了你的身份。他沈思思凭什么让你给他下跪？我会照顾好你的孩子。你不是说这件事的时候，你不留在实验，他真的会伤害孩子的。告诉我父亲，我过得很好，让他放心。他都这么对你了，你还不愿意跟我一起回沈家吗？你先好好调养身体，等身体好了，我们再要孩子也不迟。我至于他，就让他跪到认错为止。是我没有当妈妈的缘分，但是医生说，我要是这次把孩子留了。以后可能就再也怀不了孕了。你听到了吗？思思那么善良的女孩，就算死也不尊你的罪。就让这大雨全都落下。就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧。最该死的人就是你，父亲因为你。心脏病复发，现在还躺在医院里，插着氧气管昏迷不醒。沈思思也因为你变成了这样，你就不能再相信我一次吗？我嫁给你三年了，你就对我一点感情，一点信任都没有吗？设计爬上我床的那个开始，我就没有信任过你，更别说爱过你。知道吗？无数个夜晚，我看见你这张脸就想恶心。好，知道了。你们一家人就活该被沈思思变坏了呀！很多事情都是他自导自演的，你们竟然看不出来？既然你觉得所有事情都是我错，那你把我从这推下去，给你们腾位置。你要是狠不下心，就把离婚协议书拿来，我签。
沈家不知道怎么回事，突然把所有的合作都终止了。你是说那个顶级财阀沈家？对。哎，我听说沈老爷子刚找回自己的亲生女儿，今天会大办商宴。如果我们亲自去，再备上一份厚礼，事情会不会有所转机啊？对，这倒是个接触到沈老的机会。思思，你这是从何信息？还会我分担工作上的事？这样，你好好准备一下，今天的宴会我带你去。这沈家不愧是财阀第一家族，这排场真阔气。沈老爷子一向不喜欢当众露面，今日居然舍身当众认亲，这事情一定不简单。或许以后，沈氏就要换人了。公主官，你的意思是沈老爷子要把沈氏交手了？可是他这个亲生女儿不才刚转回来，你这么放心把沈家家业交给他？还不一定。不过今天我们要拜访的不止沈老爷子，还有他的女儿。笼络好这些，以后双方不愁合作。
姐姐怎么在这儿？这段时间谢谢你帮我，辛苦你了。跟我还客气什么？大家都这么……再说了，咱们两个也没的事。沈念，你还真是不知廉耻！我们才离婚几天，这么着急就攀上周家？师爷，这里可是周家的地方，我劝你说话最好小心一点。周大少爷，你们周家好歹也是有头有脸的大人物，怎么，对于一个我用过的女人，这么快就得心应手了？你还真是不挑食。周大公子也知道这宴会的重要性，听说沈老爷子刚找到亲生女儿。周家和沈家也算是世家，若是周公子为了沈千金投其所好，我倒是不喜气。但这么重要的场合，把姐姐带来，你就不怕掉身价吗？石岩，我提醒你一句，我们已经离婚了。我现在跟谁在一起，都跟你没关系吧？就算。我攀上了周家，那也总比沈思思这个小三高人一等吧？他都可以来，为什么我不可以？姐姐，我和阿燕哥哥来，伯父伯母可是知道的。不过嘛，周公子不知道你的母亲知不知道，你找了一个离婚还带着孩子的女人。你说什么？周林，怎么回事？这不是误会，你别给他瞎说。洪少爷，请把这条解释。这，这不就你就是我儿子新谈的女朋友。嗯，不用解释其他的，你只需要告诉我。你是不是离了婚，还带个孩子？是，就凭你，也想进我们周家的吧？真的是痴心妄想！周老夫人，这个一个巴掌拍不平。我看你用不得心光你的儿子。说我要干什么？你说我要干什么？刚刚如果不是我，你以为你能轻易从周老夫人那里逃脱开？我根本不稀罕你帮我收起你那点怜悯吧。再说了，你打一巴掌给颗糖的事情做的太多，我想想都觉得恶心。像你这种冥顽不灵、不懂得知恩图报的女人。就活该被教训！放开我！我警告你，这里可是公共场所，你最好给我放尊重点。怎么，以为跟了那个周林就能再次飞上枝头变凤？我告诉你，今天我就让你看看，我实验有没有把周家放在眼里。放开我！又要找那个周林？我不知道你们在。没事。阿燕哥哥，姐姐毕竟曾经也是我们的家人，我已经跟周老夫人道过歉了。他勾引周林，做出这种肮脏的事儿，凭什么要你替他顶罪？凭什么要你替他顶罪？沈思思，你可真是好演技。不去当演员都可惜了。刚才的事情，明明是你故意在周老夫人面前挑拨。如果不是你，会发生这些事情。现在又在这跟我假惺惺的说什么呢？你不觉得可笑吗？姐姐，我不要叫我姐姐。我觉得
够了！你要干什么？疯了是不是？你大爷！我跟你说过了，小弟不是你能动得起的，你最好给我放尊重一点。你们周家还不是仰仗着沈家？你都走狗了。听阿言哥哥给你道歉，你们不要再打了。阿言哥哥已经受伤了，有什么事你冲我来。姐姐在和阿言哥哥离婚之前就和你有所染指，你们真的不会归咎吧？你说话给我尊重点，把话给我说清楚。周礼，虽然不知道你和他到底什么时候勾搭上的，还有他肚子里的孩子到底是谁。但从现在起，我们石家与你们周家势不两立。没事吧？是我来了。我没事，周林哥，你可以帮我倒杯水吗？记得给我做个干净的。师爷，既然你不忍，那就不要怪我不客气。哎呀，哥哥，对不起，啊，今天耽误你正事了，我连声道歉都没来得及。周家和沈家世代交好，就今晚这个情况，哪怕我们见到了沈老爷子，也不一定会帮我们。我就不信我实验没了沈家支撑会倒下去，我偏要和沈家周家斗。心血，你就要死了！你放心，我们一定会尽力的。被人刷到了大动脉，急需输血，可现在血库里 Rh 阴性血告急。
你不能抢我孩子！我说，我自愿抽血。这件事办的不错，这卡你拿着，离开这儿，永远都不要再回来了。谢谢沈将军。现在怎么样了？那他现在怎么样了？不用管他，你先养好自己的身体。嗯、我们的车，我们的车刹车为什么失灵了？这到底怎么回事啊？是谁在动手脚？姐姐，他真的想害死我们，但但这是犯法的呀。沈念心思歹毒，这件事儿我一定会交由警方去处理。不行，如果交给警方处理，一定会查到我身上。沈念哥哥，姐姐姐姐她也是一时糊涂，要不我就去算了吧。你看，他都为我说那么多次，查要是拿了，他肯定会坐牢的。我们毕竟是姐妹，我不想看他入狱。思思。你心地善良，沈念哪怕是用你十分之一就可以。阿姨，我才劝了两句，你就放过他了，足以证明你心里还是有他的。看来我还要再做点其他事情，才能让你对他彻底死心。阿燕哥哥，你好，那我去给你买点吃的，你好好休息啊。沈思思，你怎么来了？这里不欢迎你。姐姐，别这么生气嘛，我可是好心来看你的。你瞧，我还给你带了好东西。你，我的雪人们，沈思思，原来你没有生病，根本就没有那么严重。你根本就不严重。姐姐，你都这样了，就不要生气了。你说你的这个血，我是倒进下水道呢，还是以我的名义捐赠到血库啊？车祸的事情也是你设计的。是啊，不过石燕哥哥已经找到了是你的人动手的证据，还说要把你关到监狱去呢。要不是我替你求情，你以为我能辜负躺在这儿啊？是你陷害了我。谁让石燕哥哥不相信你？沈思思，你三番两次的做这种事情来陷害我，你没找到证据，一定不会放过你。姐姐。你说你都这么恨我，为什么不敢杀了我？车祸是我设计的，抽了你的血也只是想折磨你而已。你说我都这么毒害你了，你就真的一点都不想杀了我吗？<笑>姐姐，你杀了我。杀了我，一切都结束了。石燕哥哥就会重回到你身边，你们一家三口就可以幸福美满的生活在一起了。你听到了吗？这你们。
一下这种狠手。我告诉你，车祸的事儿，要不是思思替你求情，我早就提供证据让警方抓捕你了。现在你们做出这种丧心病狂的事儿，这次无论你说什么，我都会放过你们。师爷，你为什么就是不肯相信我？我真的没有伤害你。我只相信我自己看到的。这次你是要自首，还是我亲自把你送进去？等等，关于车祸的事情，我已经找到了新的证据。石总，你用不着这么着急的给小燕定罪吧？至于沈思思的刀伤，每个病房不都有监控吗？查一下就一清二楚了。周一，为什么你偏偏要在这个时候出来怪我机会？谁跟我喝多了？我在想，如果我的死能唤醒姐姐的良知，那我愿意。思，先别说了，我先去跟医生。你说我这么多年一直在坚持，为了一个不爱的人，自己伤得遍体鳞伤。是实验他不懂得珍惜，他那样的人根本就不配拥有你的爱。小念，你放心，我一定会还你个清白。我现在就跟王院长去调取刚刚的结果。谢谢你，主任。跟我挨个接受。石总是你们医院的投资人，你也知道，我是石总的女朋友。只要你能为我所用，随随便便给你生个护士证没什么问题看来还是来晚了，视频被删了。把我们先请抓住，后面的事情再说。现在马上。你们认为师爷出事到现在没几分钟，我刚刚去调取视频监控，他就已经被人破坏了。被杀了？对，速度就这么快。很明显，这场故意伤害的戏码，他就是专门演给你看的。我觉得你现在有必要重新审视一下你这位一心呵护的女人，她背地里到底是一个怎么样的人？不可能，思思不可能那样伤害自己的身体。好，既然你不相信的话，就再带你见一面，到时候你自然就相信。车祸的事到底怎么回事？石燕，不得不说，你的人办事效率确实太差。随便给你找个人交个账。你的车子当时周边视频虽然被破坏了，但是你却忘了，酒店门口的保安就站在那里，他可是清楚的看到了一虽然他不能确定他到底有没有动过你的车，但是谁靠近过？谁知道你是不是为了洗白生意，随随便便找个人栽赃陷害？别急，我还有物证。你说是你的脖子，还是我的毒药？是你的脖子硬，还是我的毒药？我说，我全都说。是沈思思，他利用我的气力威胁我，让我帮他做这件事。我手里有证据，就是怕事发之后他反悔，所以偷偷留了一手。难道我真的误会沈亮了？
不想让你可爱的女儿缺胳膊少腿的话，你最好就按我说的做。事成之后，我自然会放你们一家三口离开国内。你不是要强迫我给沈思思输血吧？我是不会去的。不是，你就是要把我送进监狱。你不要过来！你不要过来！我告诉你，陈哥很快就会带人证据过来。你不要动！什么？你听我说，车祸的事是我误会你。你现在知道真相了，还来找小念做什么？难道不应该到沈思思的病床前好好问清楚吗？啊！监控的事情还好，你演技手快。放心，答应的事情我都会做到的。对了，那个石总一会儿来问我病情的时候，你就说严重一点，我倒要看看沈念那个贱人混了多少时。沈小姐，您可千万别下床，这次伤到了您的重要器官，恐怕要时时有人守在身边才行。知道了，等等，伤到了什么重要器官？伤伤到了胃。胃，我记得胃在左边，思思受伤的部位可是右边。有有少部分人，他的胃在右边。是吗？是吗？你是干嘛？哎呀，爸爸，刚刚才说什么呀？还有，你刚刚去哪儿了？思思，我认识你这么久了，有些事儿不想和你打压你。你实话告诉我，车祸的事儿，是不是你找人做的？对不起啊，严哥哥。我知道错了，我只是一时糊涂，才跟了那么愚蠢的事。你为什么那么做？还害我误会了神念？我只是害怕，我害怕你没以前那么喜欢我了，才一时糊涂，跟了这么愚蠢的事。韩燕哥哥，我被姐姐害，好多不能生孩子了，胃也受伤了，只能吃流食。如果你还不能原谅我的话。拖着这残废的身子，活着还有什么劲儿啊？还不如死了算了。思思，你先别冲动。让他跳，他现在这样，都是他救了我自己。让他跳，他现在这样，都是他救了我自己。你怎么不休息？来这儿。刚刚，钟林哥告诉我。你已经知道车祸的事情是沈思思做的，我就是想来看看。思思现在情绪激动，我劝你还是少说两句，不要刺激。石岩，你当初搜了证据，巴不得把我送进监狱，怎么轮到沈思思了？你就睁一只眼闭一只眼，你可真的好偏心啊！看来。真的是个可疑的存在。沈念，怎么，我说错了吗？沈思思做了那么多蠢事，当初他诬陷我，把他推下楼梯，这件事情已经找到新的证人，很快，就会将沈思思做的蠢事一件一件全部揭露出来。姐姐，我知道你是嫉妒石天哥哥心里面只有，那那你怎么能说出这种话呢？非要我去死，你才会甘心。思思，思思，你冷静。你怎么该让我害他？思思，石念，放开他，别让他跳，他才不敢跳。也就只有你才会相信他的这些伎俩。够了！你非要逼死思思才心满意足吗？车祸的事儿，他已经诚心实意给我道过歉了，你还要怎样？
，随便吧。陈林哥，我们走吧。他愿意吃他们的肉片，不关我的事。我只为自己讨个公道就好。赵总，我母亲已经去沈伯父那里来商讨我们订婚的事情。周林哥，你先前说伯母找我父亲商量婚事，是真的吗？是真的。小念，你知道我一直喜欢你，现在跟石岩分开了，我希望你能给我个机会。可是我一直把你当哥哥，从来没有想过其他的。小念，感情不是可以培养的吗？这样，我愿意等你。给你时间，好吗？先回去了。周伯母，哎，小念回来了。小念，你怎么看得这么憔悴啊？伯父，都怪我没照顾好小念，没事。爸，我没事了，就是有点不舒服，去医院了一趟。您别担心了，周林，以后小念的事你要多上心才行，不能这么马虎了。要不你沈伯父怎么放心把小念交给我们照顾呀？我知道了，小念啊，你别怪伯母，上一次我不分青红皂白的打了你，实在对不起。没事的，伯母，那都是因为有人教唆，怎么才不服他们？小念，你周伯母都亲自登门拜访了。刚才我们在谈你跟周林的婚事，就把订婚宴呢放在下个月初，你看怎么样？爸，怎么这么突然？我都没有考虑过这个事。爸，怎么这么突然？我都没有考虑过这个事。小念。你带着一个孩子，人家周林都没有见你，而且对你关怀入微。他忙前忙后的，为了照顾你，这些我都看在眼里。而且今后把公司交给你，少不了周林的帮衬。所以啊，周林是最合适的人选，没有人比他更适合了。你就不要再浪费时间去考虑了。还有。你把那个姓石的最好给我断了念想，这次啊，给我断到彻彻底底。可是爸，我不想。好了，这件事就这么定了，不容智慧。见各位媒体的前来采访，没错，我跟小念的订婚宴就在下个月的五号，到时候欢迎各位媒体前来祝贺。谢谢大家。原来那天周林说的是真的。阿燕哥哥，周家搞出这么大的阵势
，明显就是周玲和姐姐故意在挑衅你。如果到时候他们还特别邀请石家去参加宴会，那岂不是太羞辱人？嗯。哎，阿燕。哦，沈念带着一个刚满月的孩子，不能嫁进周家，很明显，这孩子就是周礼的呀。这个贱婢，亏我之前对他的野种那么好，居然给我儿子戴这么大一顶绿帽子，一定要出了这口恶气才舒服，绝对不能轻易让他听。郭母，你要是真的想找沈念姐姐，我倒可以帮忙改进，你再提。帮我把家带下来。不好意思，啊，这婚纱我要，我要送给我未来的儿媳妇。这衣服我要了，我要给我未来的儿媳妇。伯母，谁是你伯母？你可别脏了我的耳朵！像你这种只会勾搭男人的贱妇，你有什么资格喊我伯母？沈思思。又是你在伯母面前挑拨离间是吗？你自己要是不做那些肮脏的事儿，别人哪有机会挑拨离间？沈念，我打你一巴掌已经便宜你了。伯母，我看在您是长辈的份上，不与你计较。你好，帮我把它拿下来试试吧。就你，也配穿五百万的婚纱？要是我今天就是要穿。这周公子对姐姐可真好呀，这么舍得给姐姐花钱。也是给周家生了儿子，待遇就好一是，思思，你不要再乱说了。这是我父亲给我的嫁妆钱，不像你，应该花了时间不少钱吧？像你这样的小三，平时也就装装可怜，哄个男人，给你花了不少钱。沈念，你找到你亲生父母了？沈念，你找到你亲生父母了？我早就知道我亲生父母是谁了。只不过当时嫁进了石家，所以没有及时相认罢了。沈老爷子最近才和自己的女儿相认，沈念也偏偏在这个时候回归了原生家庭，还都姓沈，难不成他就是？不可能，就沈念这样的女人，贱命一条，怎么可能是大财阀的女儿？她才没那么好命。沈念，好歹你以前也是我们家收养的女儿，这认为亲生父母了，是不是应该带回来？感谢一下我爸妈呀！你们配吗？沈思思，你忘了我在你们家过的是什么样的日子吗？你现在还有脸说出这样的话？你少在伯母面前装可怜！我看你不是嫌弃我们家对你不好，还嫌弃石家对你不好呢。要不然怎么背着阿燕哥哥出轨周林，还给周家生了个野种？你，思思说的对，你就是个白眼狼，不要脸的东西！我现在就把你丑恶的嘴脸拍下来。让石燕好好看一看，她娶了个什么样的女人啊！你居然敢打我！我打你怎么了？如果这样能打死你，看清楚沈思思肮脏的嘴脸，就算背上目无尊长的罪名，又能怎样？还有你沈思思，谁告诉你洋洋是周礼的孩子？你再在外面，撕烂你的嘴！我倒要看看你要撕烂谁的嘴。沈念，你做出龌龊的事不敢承认，还威胁思思，而且我母亲这么大年纪，你一点也不懂得尊重。我看你胆子真是越来越大了啊！那是你不知道，他们是怎么侮辱我的。你们才是一家人，你肯定会向着他们说话。跟我妈道歉！凭什么？阿、啊、燕啊！你看看这个女人，仗着有周家给她撑腰，都已经无法无天了。你要是晚来一步，她都骑到我头上了。我再说一遍，道歉。迟燕，你觉得我还是以前那个任你们欺负的沈念吗？让我下跪就下跪，让我磕头就磕头。告诉你，从今天开始，你们对我所做的一切，一定会一点一点的还我。把他们给我请出去，别影响我看婚纱的心情。沈念，你什么时候学会仗势欺人这一套？我对你还真是刮目相看。要不是石总教的好
。我可是和你们一家子去的。你说什么？师爷，想念都这么好言相劝，急死了。你该不会是对我的未婚妻开始气？你该不会是对我的未婚妻？还有什么其他想法？这里的婚纱不用挑了，都给我绑。这里碍眼的人太多了，我们回到家慢慢挑选。哎呀，就别在这装阔绰了。你们周家可不一定比我们石家有钱。怎么还不走？石总，你半天不走，是不是在等这个？下个月初的午后，你们记得多要。周公子，啊，你怎么都舍不得给他买个戒指呢？还带着我们阿燕以前送的婚戒。石燕，从此以后，我们两个亲。阿燕啊，妈可是给你讨回来十几万呢。你说你们四次结婚的时候都不用买婚戒，直接送给他就行。妈，以后不要再擅自干扰身边。我和他已经离婚。阿、啊、燕，妈这也是为了你好。还有你，思思，以后不要再做出让我反感的事。嗯，你还真是狠心！你嫁给周林，我眼不见为净，这样我就可以把你放了你出去吧。你确定亲眼看他喝下去吗？沈小姐，您放心，我亲自下的药，又亲眼看着石总喝下去的，保准今晚万无一失。好享受一下吧，反正石家少奶奶这个位置，我是坐定了。昨晚怎么回事？阿燕哥哥，昨晚我们……昨晚我不是在喝酒吗？怎么会在这儿？阿燕哥哥，你忘了，昨天晚上你喝醉了，打电话让我接你回家，但一到卧室，你就抱着你亲。阿燕哥哥，你是不是也该给我个名字了？思思，我最近太累了，等忙完这段时间。我一定给你个结果。昨晚是思思送回来的，是沈小姐送的。
。思思，那个沈念是不是要重新嫁入豪门了？他怎么那么好命？你也给我抓紧点一定要把实验这个金龟婿给拿下。知道了，妈。他沈念算哪门子命好？这个订婚宴，我怎么可能让他轻而易举就举办的顺顺利利呢？等着瞧吧，沈念。中午要让你死，没钱了。爸，能亲眼看到你嫁人，爸爸也算了了一桩心愿了。小念呐，我知道你可能怪我，替你做了这个决定。让你嫁给周林<咳>，爸爸的身体大不如以前利索了，我就担心我那天突然走了，放心不下你啊。爸，你身体怎么了？我之前为什么不告诉我呢？戴小姐，宾客已经到齐，您可以入场。客人已经到了，今天人多，毕竟订婚宴才是重要的。我没事，休息休息就好了。放心，我没事，快去吧。都准备好了吗？准备好了。U 盘里的东西，一会儿看我演自习时。好。很感谢大家在百忙之中能来参加我跟小念的订婚宴。从今天开始，小念就是我的未婚妻了。我想请各位在这里帮我作证，从今往后，我一定会爱你。还有呢，什么时候我也能等到你的求婚呀、啊？到时候告诉所有人，我就是你的妻子。这是什么？啊，还有个孩子。周家少爷居然娶了个二婚。这这照片怎么回事？赶紧给我撤了，退！你别怕，我会去处理。不会的，不会的，不会的，不会的，不会的。沈念，这一次我倒要看看你怎么做。你要是为了解决眼前的流言蜚语，当众承认孩子是周玲的，那么我还为你准备了另一个惊喜。你给我好好等着吧。周老夫人，在此之前，你也不知道沈小姐她有孩子吧？你们周家也算有头有脸的人家，之前你不知道这是小姐的家世，还带着多有子。周家少爷还和他订了婚，除非这个孩子本身就是周家少爷的。诸位安静一下，在此之前呢，我就已经知道沈小姐有一个孩子的事实，而且她的家世大家也不用质疑。正是沈氏财团。不会的，不会我的事。既然这场恋爱，那为什么沈小姐一时低下头，自己不敢上来呢？不会的，不会我的事。你把你把上来一下，上来一下。这个孩子是周玲。你们不要再相互质疑了。沈念，你终于亲口承认了，是吧？我只是想不明白你为什么要背叛我。既然这样。当初又为什么费尽心思嫁给我？为什么？阿姨不敢，你没事吧？
。石总，据说你跟郑文小姐刚离婚不久，她就和周少云订婚，并且刚刚还承认那个孩子就是周家的，这是不是证明沈小姐在婚内出轨，并且给你戴了绿帽子啊？这样，石总能我麻烦回答一下我们的问题？这是我的私事，不劳各位费心了。沈小姐，石总到现在都还在维护你，你做出这种恶心的事情来，有没有觉得后悔不对？沈小姐，请您说话，否则就是实锤婚内出轨的事。我告诉你，你给我放尊重一点。大家快拍，周山也打人了。你们好，都是有备而来的事。说吧，是谁在背后指使你们？阿燕哥，姐姐已经有周玲了，你就别去了。我女儿只是想开开心心的订个婚。不知道哪位有心人，竟然给他送了这么大份礼。如果让我知道，绝不姑息。赵团长也太劲爆了，没看出来沈家千金居然这么计较。还真是，这几年居然将自己的身份隐藏的这么好，所以跟我结婚到底是为了什么？沈老爷子的亲女儿竟然是姐姐，今日之事。谁若敢透露出去半句，就是和我沈家作对。各位媒体朋友，若没有其他事情，你就先先行离开吧。你还想做什么？刚刚小念在台上被众人唾骂的时候，你没有一句解释，现在脑袋上还想落地下石吗？给我滚蛋！真不管我老头子活没活？小念没有什么跟你好谈的，倒是我有几句话想跟你说。跟我走一趟吧，伯父，您有什么话不妨直说。坐吧。小伙子，你真以为小念的孩子是他和周林生的吗？他都已经亲口承认了，这件事儿我没什么好说的。<笑>看来小念离开你是一项正确的决定。您这话什么意思？明明是他出轨在先，且不说亲口承认，亲子鉴定也显示孩子确实不是我的。那我问你。亲子鉴定是你亲自去做的吗？还是凭着别人拿着一张纸说不是，你就觉得不是？我劝你啊，多留意你你身边的人吧，不要被一时的误会蒙蔽了你的双眼。毕竟我沈伯安的女儿，我知道她的为人。你看看这个，姐姐的孩子好像不是你亲生的。我会亲自去做一次鉴定。哼，没有这个必要了。不管那孩子是不是你的，我都不会同意我的孙子再回到你石家。还有我女儿，我已经给她找到了最好的归宿。不允许你再接近我女儿半步。伯父，我和小念之间如果有什么误会的话，我会亲自查清楚。当初出了车祸，小念无怨无悔的照顾了你那么久，她甚至不愿意跟我回到沈家，只想好好的照顾你。要知道是今天这种结局，我当初说什么也让她离开。我怀疑沈思思跟这件事情一定脱不了干系。刚才石岩和我爸走的时候，我就看到他和思思出去了。周云哥，你一定要帮我排查那些工作人员，一定要找到石总和周。放心吧，不管是谁，他毁了我们丁文，绝对不会放过他。我有些话要对你说，你怎么还？石总，有什么话就与思思说清楚。母亲，不想对你再有下一次机会。
你先回去吧。你为什么隐藏身份不自己？我要是不隐藏身份，我怎么知道你的实在人间？我现在跟你的身份差不多，而且很快就要接受审视自己。我劝你，我最好都不要去。好了，石总，我不想浪费时间为你出戏，你别挂了，多小心点。你说的多明显。兄弟，我们之间好像真的有一些误会，我想带洋洋再做一次心理鉴定。你不是说最近做一百次，改变不了他是野种的事实吗？再说了，我刚才当着那么多人的面。承认他就是周林的孩子，石总，你是耳聪目亮，你听不到吗？你说话，必要是你听吗？从何以开始？谢谢有什么？我现在立刻过去。石燕，哪怕你再多说几句好话，恐怕我都会心软。不过这样也好，我绝对不会再对你心存守望了。你走。哎呀，哥哥，你总算出来了。刚刚那些被赶出来的媒体，突然就把矛头指向我，说是沈小姐吩咐的，还说我是小贼，要是我不管我。这回听爸的，绝对不会错。果然，石岩，你那么着急，就是出来找你的事。看什么呢？快上车吧。石总，已经查到了，是沈氏集团的人背地动了手脚，而且他们新上任的总裁估计是得到了对方的允许。现在税务局已经派了专门的人来查我们的账，对外放出了消息，已经严重影响到了公司的股票。本面，林总这么不顾及救济，背地里还和周林一场一合，就一定非要和我撕破脸皮对着干吗？你说他们把污名我是小说的言论发网上去怎么办呀？沈老爷子跟你说什么？小心，小心！再过来，是谁？我给你的名字。真的吗，阿言哥哥？那我现在就把消息告诉家人们。哎，对了，你今天有时间吗？要不我们去把婚纱和西服看一下。我等一下还有急事要去公司处理。那你回家吧。石岩公司一直经营的好好的，怎么会突然出现问题？后面好像有辆车一直在跟着我，是跟踪吗？
小姐还在车上呢，你这可给我多危险吗？危险。我可要去报警了！这就胡说八道！你要是脑子有病，就去治！我死了，给我发疯！今天来就想告诉你们两个，以后有什么，我们光明正大的争，别像个小人一样躲在背后，有什么意思？什么意思？你不用装出这副样子，从现在起，你跟他一样，都是我们石家的敌人，商场、战场，以后我也不心慈手软。瞧，实验公司的事儿和你有关系吗？我怎么会做这种事情？跟你没关系就好。我怀疑是我父亲做的，他一直想给实验一个教训。周林哥，你先送我回家吧，我想去问问我父亲。你怎么了？我去给你倒杯水吧。不用了，我就想一个人安静会。有什么事儿你可以跟我说说，说不定我能帮上什么。思思，怎么样了？你放心吧，安言哥哥，我呀已经跟同学说好了，他要让我带着资料当面跟他谈。你去把那个资料整理一下，让助理发给我。太好了，思思，我跟你一起去。啊，不用了。正巧这次检查你们公司的专员是我的一个大学同学，他说想跟我叙叙旧，我还是一个人去好了。这次能帮上你的忙，我开心还来不及呢。谢谢你，思思。这次本来不需要你去讨这个人情，不过现在公司被推上了风口浪尖，需要尽快处理才行。没关系啊，杨哥哥。上次不是许诺过要和我结婚吗？刚好，等这次的事情办完，你给我一个确切的日子，婚礼办了。哟，思思，咱们可是好久没见了呀。欧阳师哥，这次的事就麻烦你了。不过我还是很好奇，你们是怎么知道实验他们公司财务有问题？给你说了，你也不知道。我的一个老朋友，邱家的公子，他呢就是想利用这次舆论风波教训一下石家吧。其实公司的财务跟周林，嗯，你认识？不认识。不过是个，你说对我们姐妹两个都有兴趣，那你对我姐姐沈念还感不感兴趣？要不我把她叫来陪你玩玩？好呀，只要你能把她叫到酒店来。把人叫过来倒是没问题，不过是个你也知道，我姐姐脾气有点火爆，到时候还得是个好好调教一下。嗯，<笑>这个给师哥，一杯不时之需。嗯。这个条款吧，需要是。爸，你找我干什么？没什么，阿燕公司出事儿，是你找人干的吗？是不是我做的，和你有什么关系？沈思思。又在他手上了，你可真厉害！你一己之力，让两个男人变得很有成就。其实我知道这事是周林干的，周林找他相关机构的朋友，举报阿燕公司财务有问题，我们就会成为对立。阿燕肯定会对你出手。你刚刚接手公司，要是出点事儿，岂不还让你自己？呀，你
你父亲年龄大了，我爸有些吃不消的。没什么意思。没什么意思。刚好，周林的朋友也在这儿，要不过来，把事情解决了，一了之。你最好说的都是真。我有点事情，先出去一下。这么晚了，一个女孩子出去多不安全呢、啊。幺二八给周林打个电话，让他来送你。没事的，爸，我就出去一会儿，一会儿就回来。明天休息。好好。周林，有个事麻烦你一下。他是周林的朋友，那应该不会有什么安全问题吧？可不，千万先生，我今天来是想……可不，千万先生，这么晚来打扰你，我是想跟您说一声。沈小姐，咱们第一次见面，我看我们还是喝一杯吧。我这个人呢，不喜欢做事，性格太急的人啊。实验公司财务的状况，是不是周林给你提交了一些虚假的材料，所以你才？周林他可能是一句用事了，但又不好意思收手，所以我是来结束这一场无聊剧的。如果对实验公司造成实际的影响，真难免会。这就。求你下药，你不是周林的朋友。啊，是我跟他当然是朋友啊，但是这好像也不影响我追你吧？啊，再加上你妹妹沈思思极力推荐，主动推荐我人了，我又是啥了？这件事呢，等我们爽完之后啊，你回家亲自问你的妹妹了啊。爸爸，哇，小辣椒，还挺辣，我就喜欢你这种啊。操啊啊！上来人踢我，你给老子站住！主动送上门来的，我没有理由拒绝。你才刚订婚，就酒店私会其他男人，沈念，你最好跟我解释清楚到底怎么回事。我要是说我被沈思思骗了，你信？那你倒是说说看，他是怎么骗你的，让你主动找上其他男人？时间，你。小妮，你现在在哪儿？昨天一晚上没找到你，我差点就报警了。你说，你放心，我没事。你怎么还没有走？我话告诉你，我做了错事。你和我结婚期间就怀了别人的野种。
现在你和周玲订婚了，公平起见。要不你也给我生一个。师爷，你能做吗？师叔，你在说什么？你不就是这种水性杨花的女人吗？提出这个条件，很适合你啊。少爷，现在公司危机已经解除了。另外，您之前让我查到那份亲子鉴定书，暂时还需要点时间。哦，我知道了。实验，你干什么？我想知道那个孩子现在在哪儿。那个孩子，并没有任何关系。当初不是你哭着求着说那个孩子是我的，现在我再给你一次机会，带他去做亲子鉴定。哥，这边怎么样？我也是，尽量当人面子。你难道忘了你和你妈还有沈思思是怎么对我的吗？我抱着孩子跪在雨中求你，甚至比你家佣人还要下贱。你回头看我了吗？你没有。你心里只有沈思思说的那些诬陷我的话。孩子是不是你的又怎么样？我是绝对不会让你带他去做亲子鉴定，一次次羞辱我们母子俩的。要不是你做出那些事儿，给你抓下把柄，思思也不会一再说你。所以你觉得是？关于他说话是？那你就去死他呀！为什么你怎么能让我们做另一个生活呢？我已经答应了思思，昨晚就当是一场梦。我和思思一定会过得很幸福。小姐，你到哪里去了？我刚得知你爸他昨晚救急复发，早晨才被人发现。管家和幺二零已经将人送到医院，我正在赶过去的路上。这一大早，阿燕去哪儿了？昨晚您出去时候，我差点担心，也跟着您一块出去了，一晚上都没有回来。阿燕去找我了，那怎么没有看到他人？难不成是在门外听到什么提前走了？废物东西！我不是说了吗？阿燕任何行踪都要告诉我，怎么？还有委屈上了？以后我吩咐你的事，你能不能上点心？说，我知道了，陈小姐。陆阳师兄，昨晚你和我姐姐玩的还愉快。你那药提的有点太满了，跑出去之后好像被一个男人给接应走了，不知道便宜了谁。妈的！男人，欧阳师哥。你看清楚那个男人长什么样了？不记得了，老子自己都自顾不暇了。下次有机会重新给我安排过来。哦、好的，没问题，师哥。看来是阿燕正好碰到了沈燕，给她救了下来。阿燕又一晚上没回来，两个人肯定发生关系了。看来我得尽快和阿燕把结婚证。怎么了？可恶！是我昨晚没出去的话，我不会倒在家里，我是被人发现。小姐，这边有人说，他到底有什么纠结？小姐，你冷静点，这样，你要做好心理准备。周林哥，你快说呀！我扶他，我扶他得了脑瘤，医生说已经到了癌症的晚期。小姐，小姐。我会这样。如今让我妈联系了国外最权威的脑瘤专家，放心吧，伯父还是会有希望的。我真的好后悔，后悔就是在浪费了那么长时间，不然怎么可以给他把经销到？过去的事情都已经过去了，现在不是还有我吗？我们也让我们。周林哥，我想问你一件事。欧阳是
。兄弟，对不起啊，我之前没跟你说实话。朱明哥，我知道你是为了我好，我想帮我助助气，但你这样做只会惹怒师爷，让他呢。公司的事情我顾及不上，我提醒你，照顾好我。我知道了。那这次真是多亏了你啊！啊，你怎么来了？哎、阿叶。这么天大的好消息，你怎么不告诉我呀？你说什么？当然是你们俩结婚的事儿了。我刚听思思说你们公司解除危机了，听说还是思思给你帮了这么大一个忙。<笑>像这么好的女人呀、啊，我们家就应该早点把人娶进门。再说了。你不是也同意把这个事儿定下来了吗？我今天来呀，就是要给你们俩敲定一个好日子。和<笑>我其实分婚礼也行，只要我和阿燕哥哥留着，成为合法夫妻就可以。那你这就是他呀？为什么还要无法说你的生活呢？你是不是想办？不仅要办，还要风风光光的办，我要让所有人都见证。好，太好了！到时候呀，给我生一个大胖孙子，我出去打麻将的时候，好跟那些太太们炫耀炫耀啊！不好意思啊，公公，可能最近吃坏肚子了。等忙完这段时间，我一定给你个结果。思思，你是不是？怀孕了。走，我现在就带你去医院检查。恭喜啊，沈小姐，你确实怀孕了。思思，我去把这个好消息告诉石燕。我和阿燕从来没有发生过实质性的关系，我们不成这孩子是。看来这孩子就好生下来了。只要我不出门，又有谁知道他不是阿燕的呢？默默，我们走吧。思思啊，你现在有了身孕，还要注意身体、啊。怎么走到哪儿都遇到这个碍眼的东西？这是怎么的眼睛？好了，公公，今天难得有点高兴的事，是为了一个外人。怀孕了。姨娘、啊，过段时间我就和阿燕结婚了，到时候一定记得来。十天早晨还假惺惺的说要带孩子，再做一次亲子鉴定，转头就决定和沈思思结婚，还真是习以为可笑。你们婚礼我是不会去，不过。怎么办？你让我的订婚宴这么热闹，多亏了。沈小姐，您父亲醒了。公公，你先回车上去，我去趟厕所。那我在车上等。小燕呐，爸爸生这个事情，我不想接受化疗和手术，就让我这样安安静静的离开就行。爸，你不要胡说，你一定会长命百岁的，我还要给你养老呢。
谁让你进来的？哟，还以为自己是那个意气风发的财满掌权人呢。瞧瞧，现在连说句话都费劲。你想干什么？其实也没什么，就是进来和你聊聊天。身边那个贱女人，一而再，再而三的坏，你说我相信一个姐姐成全她？先一声求救，你先出去。醒过来之后，再决定怎么样处理后事。这，你先去找一块风水上交的墓地。是。钟林哥。小念。钟林哥，我爸呢？我刚刚做梦梦见他病好了。一起回家，周林哥，我回的专家来了吗？小念，我先回去了。小念，我扶他起身想走了。或许这样对他来说，比起病痛的折磨，也算是一种解脱。你冷静一点，我带你去见他最后一面啊！小念，小念，小念，停火！世事难料啊！前不久，见老爷子身体还挺硬朗的，转眼就……伯父，您放心好了，小娘就交给我来照顾。我一定会查明真相的，帮你找到真凶，你就安心走吧。时间差不多了。
不是说可以帮我拿到当天病房的实时记录吗？我马上就要。我过来干什么？把你的脏手给我打开。哟，嫌我脏了？周林，我们是一条阵营上的人，我脏，那你又能好到哪儿去？我问你，沈思思，沈老爷子的死是不是跟你有关？我就知道啊，你是因为这件事才来找我。既然你都看了监控，又何必多此一举呢？那你为什么不直接删掉监控？因为我知道你不会卖。从我们第一次合作的时候就说好了，你得到你想要的，我得到我想要的。况且，沈老爷子死了，沈念可以依靠的就只有你了，还能促进你们感情发展吗？沈思思，我告诉你，我和沈念的事还轮不到你插手。这一次已经完全触碰了他的底线，信不信我把视频直接交给警方？你交啊！你要是把这事儿告诉沈念，我就把我们合作细节一一分一毫的告诉他。你说，沈念会嫁给一个骗自己的男人？沈思思，你真的好狠！信不信我现在就弄死你？周林，我现在怀了十年的孩子，也已经在准备结婚的事宜。如果我这个时候出事，第一个想到的就是你和沈念，能好到哪儿去？沈思思，我告诉你，从现在开始，我跟你没有半点关系。如果你敢把我们合作的事情告诉沈念，我就让你见。小姐，我找到了。小姐，我看过监控，除了我们自己人，没有其他人进过沈家，所以沈家是他们。不可能！你确定这个监控是完整的？我确定。你不能，你不能乱听。如果监控查不到，我就去查一点自己发生的事儿。小姐，你听我说，既然沈伯父他已经。然后我们去五金行行事。好，我知道。那你可以把手机给我，我想再叫我看看。你要不先回去吧，我可先累了。为什么就连周林他也不相信你死是人为和意外呢？而且他给我的这个监控很明显有问题，我不知道他拿到的时候就是这样。还是啊，我从来没有想过怀疑周林。我不能让你知道这件事是沈思思干的，我也不能失去你。最新消息，沈氏财阀掌权人沈伯安悄然病重去世，现在公司全权由女儿沈念接手。据说这位沈小姐一直流落在外，不知道一时间能不能撑起这则重担。之后关于沈氏集团的情况，我将会实时播报。
说和您约好今天早上要去看婚纱的。好、哦，我知道了。小姐，哎来，小姐来来。爸，从今天起，我就不再是你的侍女。去商场。好的。小姐，小姐，小姐，我一定会把沈氏集团给经营的越来越好。你好。这一柜，还有这一柜，给我包。嗯，好的。那几个最新款的包包。找几个模特给我试一下。嗯，好，麻烦你拿。这不是沈家大小姐吗？听说了好几个公主事，她就来这里好事千金。果然，有钱人家的女儿就是不一样。这不是听说刚被她找回来吗？你们什么感情？算了，小声点。直接把我包起来吧。你给我有人找你的去。哎，好的。你还好吗，石总？你女朋友不在旁边，就这样拉着你前妻的手。石总，你不怕有些人多心？我可怕的很，毕竟被人家陷害算计多了，我也得留点心。小明，我只是看到报道，单纯来问问你一句，没必要这么上纲上线，动不动内涵私密。我却没等到、哦。你也知道我是在说他。你、嗯、好了，阿燕哥哥，你最后不要和姐姐置气，我们去看婚纱吧。沈思思，我都说了多少次了，不要找我，我跟你没有半毛钱关系。不要每次过来恶心我好吗？我知道了，我也是这样。我们是出于好心才过来问你，你没必要这么冷嘲热讽。思思，我们走。我觉得挺奇怪的，这他怎么会在这儿逛街呀？他老是不高兴是吗？像他这种人，连婚姻都可以背叛，更别提金钱。沈思思，你非要恶心我的话，那就别怪我也恶心你。了。这件婚纱好看吗？还不错。那去试试。你好，他要的这件我买了，给我包起来。不好意思啊，女士，再看看其他的。怎么，诺大的沈氏不用管理，非得来这儿挑刺儿上？那就不劳石总操心了，我过来只不过也是挑我婚礼的婚纱呀。算了，沈姐姐要是喜欢的话，就让给她，我们再看看别的。不用，只要你喜欢。多少钱我都买下。我出两倍的价格。我出三倍。五倍。我出十倍。算了，这婚纱再好看也不值一千万。我就算再喜欢，也不想要。只要你喜欢，多少钱？我出二十倍。嗯，这婚纱的面料看着也不值两千万。既然沈总喜欢，那我就忍痛割爱喽。先生，这边刷卡。我是沈家的千金，沈氏集团的总裁。你给我记住了，以后我每碰到你，就会收拾你一次，绝不输。
陈念文被上知堂就变疯了，还是回去收拾了某个沈家那一摊烂摊子。而且，我马上就和阿燕结婚了，以后啊，就是石家的少女。你能把我怎么样？你想要检测氧气罩上面的指纹？可能有点麻烦，不过我也可以委托机构的人帮你检测试试。如果排查完我们医院的人，还有其他不明指纹，你父亲这件事情可以连调查了。我想问你一个问题：第一个医院，你真的和宋伯母？当然是一起回去的。怎么？你以为你爸的死跟我有关系？<笑>别那么激动呀！我可什么都没说，你怎么就会提到我爸？不把自己交了呀？二十四跟我有什么关系？行了，别装了，石燕又不在这里。要不要我们掉下来就好？我我我肚子里还有孩子，你放过我吗？你真的还挺像，看来还是帮你把石燕叫进来，先生先生。是不是觉得我们思思快结婚了？这个，所以之前没有退嫁。这就反正为了不是钱嘛。怎么，那两千万舍不得了？还有十年，老钱。哎，哪来自己这一说？我只是开始思思不顺眼了。哦，对了。沈思思可在厕所里等着您求救，你再不去，死了。以前怎么没想到，是你和沈思思这么配？你已经害死了思思一个孩子，这次如果再出什么事儿，我不会放过你，更不会放过沈家。我还以为他是装的。还好送来的计时，胎儿保护。不过以后一定要小心，不要做过于剧烈的运动或者碰撞，好吗？再不说，好好休息啊。既然他没事儿，那我先走。我真想打开你的心看看，这到底是什么作战？怎么这么狠心？所以你的意思是，是我在卫生间把他推倒了？你就不能换个借口？这个我替你申诉的事情过了。不过，是我自己申诉。就算不是你推倒的思思，但你眼睁睁的看着他摔倒在地上，无动于衷，究竟怎么会有你这样冷血无情的人？又是你这个贱人！你差点害死了我的亲孙子！最好告诉你的好儿媳，不要再来招惹我。我不敢保证，但肚子里的孩子，我有的出。你，就这么无法无天了吗？我真是发给你的心声，到底是什么作用？会这么恶心？
。你上次跟我说，老七法上有除了医护人员以外的职位，是不是跟他的 DNA 相同？好的。进。是恋人的宝宝，咱们去吃饭吧。我还有很多事情没忙完，要不你先自己去吃吧。你就听我的吧，一会儿去吃饭，而且我已经有一天的时间了。你这是什么意思？我现在还需要锻炼一下自己的能力，不然我怎么一个人撑起这么大一家公司？我一会儿还要去陪客户吃饭，真的没有时间了。不然你自己去吃，或者找朋友吃也可以。那我要是找个其他女人跟我一块吃呢？你也不介意？我不逼你回答这些问题，死到了再说。你现在是周太太，是我的未婚妻。这些事情完全可以交给我来处理，你完全可以不用让自己这么累，对吧？周明哥，我不想因为这些小事跟你吵架，但是你今天的说话方式我真的很不喜欢，我也不喜欢被别人强迫。你不喜欢被强迫，那为什么十年前这就可以？你不要以为我不知道那晚你们两个人谁在，你跟石燕在一起时，到底有没有考虑过？不要疼我！对不起，这些话你一定憋了很久吧？那天晚上我是跟石燕在一起。但如果不是碰到了他，我恐怕就要被你那位叫欧阳的朋友下药侵犯了。这个事情我们在一起。是，沈思思告诉我，是你暗地里去找欧阳，对实验的公司做了不利的事情。我过去只是想结束这些荒唐的事情，不想让我爸为我和公司担心，可却没想到发生那种事情。不过现在，这些已经过去了。对不起，我来吧。一开始我们已经说好了，是假电话，请你摆正好我们之间的关系。我明白我爸的意思，把我托付给你，他很放心。但是，我现在完全没有心思去考虑结婚订婚的事情。我倒是有个办法。要我们假订婚吗？当然，这件事只有我们两个人知道。等到什么时候你愿意接纳我了，再做做你们。哎呀！哎呀！哎呀！你有干什么？我告诉你，我等了这么久。小姐，孩子都发生了，你不知道吗？行了，赶紧去备车。回家，麻烦你再快一点。哟，这
么晚出来叫我喝酒啊？怎么，没点几个妹妹？我跟你办了这么多事儿，你这什么意思？我问你，你是不是认识？认识。那你一定也知道什么？那天晚上，是不是你跟他在打架？你这什么意思？我问你，是不是真的？你知不知道，你碰了？你是我的未来妻，那可是我的天。你就说你该不该死？组长，当时不是那样的，是是沈思思说她是是她姐姐，还是沈思思跟我的药，跟我可没关系啊。啊啊啊啊！组长，你一定要把事情做得这么绝吗？我跟你还有一场。啊啊啊啊我就要回来了，赶紧走。沈思思，你是不是做梦？有什么事儿，我们明天再说。我不想让谁知道我这个。你赶紧离开这儿。你这是害怕？我是不是警告过你，让你不要真正的伤害到谁？你还诱骗他小姑娘，我还给他下药。现在都不知道自己错了哪儿。对不起，对不起，我向你道歉，我以后再也不敢。海燕，周林，你当初为什么会在思思的房间里？哦，对了，前面我看到沈念抱着孩子，你这个当孩子父亲的。听周林胡说八道，千万不要误会我。到底还有多少事是不知道？之前沈念被下药，我怀疑，我可没想到真的是你。我是他海燕哥哥，对不起，我我知道错了，我现在再也不敢了。再说了。沈念，那晚上也不是没被欺负吗？思思，我实在想不明白，到底为什么？因为我嫉妒他。对，我是嫉妒他。这么久以来，我能感觉到你对我的冷，虽然你嘴上护着。也愿意我住到你家里，可是你心里有个我，你心里要是有我，就不会只因那么久。而且，我们虽然住在一起，但你从来没有在清醒的时候碰我，我甚至连基本的亲吻、拥抱都没有。我甚至觉得，我这副身体好像吸引不了你。如果是你变得更脏一点。你会不会彻底讨厌？没想到居然梦想成主，成全了你。思思，你太敏感。对，是我太敏感了。我们结婚好不好？我不需要什么盛大的婚礼。我们三年，三年后就结婚好不好？我怕时间不够。够的，完全够的。我现在怀着孩子，你要是不要我的话，我根本不知道一个人如何生活下去。我求求你，你就当可怜可怜我，让我早点安定下来，好不好？我保证，我们结
结婚后，我再也不会找沈月的麻烦。你怎么来？我听说孩子病了，我来看看。你要不先吃点东西，孩子换我看着就好。回我。对不起，小宁，多怪我一时糊干了那些蠢事。要不这样，你打我、骂我，怎么样都行，只要你能原谅我就好。我的孩子还在高烧不断，我现在不想跟你谈这些。我只要看着你们就好了。沈小姐，你还有一些预准备啊？我的孩子怎么了？孩子得的是急性白血病，需要做骨髓移植。我带孩子的父亲做过检查，那你尽快和孩子的父亲协商好。你说这小宁，我现在就去找石岩。等等，你先不要告诉石岩。你先不要告诉石岩，我还没有考虑好。知道。你先走，我想一个人待着。妈妈该怎么办？如果做了骨性配对手术，谁就会知道是他的孩子，肯定要把你抢回石家，你肯定会受委屈。可是，如果不做骨性配对手术，你随时都会有生命危险。沈小姐，我们查出来了，氧气罩上确实有那个人的相关指纹。所以现在，我可以以故意杀人罪名起诉他了吗？是，思，我认识你，这一次一定不会放过你的。婚纱送过来了。已经送过来了，您可以试穿了。这两千万的婚纱就是不一样。恭喜沈小姐，终于成为这家的女主人。好了，以后我不会忘记给你好处的。阿燕哥，你今天什么时候从公司回来呀、啊？婚纱已经到了，你试一下尺寸。你先试吧，我的应该没什么问题。你最近都太忙了，连晚饭都没怎么吃。要不一会儿我去公司给你送点吧。不用了，你忘了医生说的话了吗？在家好好休息，还是不要乱跑了。嗯。刘总啊。我们难得这么正式的坐在一起吃饭，先碰一杯吧。你突然叫我来这干什么？是不是要求我不要去上公司、啊？如果我让你不娶她，你会愿意吗？如果你不希望我娶她，我就愿意。不用了，你最终娶不娶她都无所谓了。石燕，我今天来是想和你说其他事情。为什么？你不是一直建议洋洋不是你的孩子吗？那我告诉你，他就是你的孩子。你愿不愿意为了他做一次骨性配对？怎么回事？为什么要做骨性配对？洋洋他患了白血病，明天就要进行手术
，医生叫我找他的亲生父亲商量。我是真的没有办法了，求求你，求求洋洋吧。你之前怎么不跟我说了？那是因为我怕我父亲走了，我就只剩下洋洋了。我不能让你把他抢走。我不知道。你能不能明白我的感受？或许你和沈思思有了孩子，无所谓他的存在，但我还是怕你母亲知道了，把洋洋从我身边抢走。如果这样，我是绝对不会允许的。我知道，你们就要和沈思思结婚，我一定会去医院，但是我真的没有办法。求求。娟娟，娟娟，娟娟，杨晨，杨也是我的孩子。我就应该住下在对不起，我早就走了，我妹就跟到公园里。不行，杨，在我来之前，我想过无数个恨你的理由，不过我还是来了。我就那样在想。如果你亲口告诉我，想回到我的身边，哪怕让我放弃沈思思，我都愿意。我还没想到今天你告诉我的事情是这样。我们因为孩子的事情分开了，现在误会解开了，我们还有可能吗？沈沈思思怀了你的孩子，孩子他是无辜的，我不希望他和洋洋一样。一出生就没有了父亲的疼爱。这孩子的孩子不是我的，我和他在一起也不是为了责任，不是因为你跟了周林，我觉得娶谁都无所谓了。为了给我妈一个交代，才和他分所以你看到，其实我和他根本没有发生过关系。所以他肚子里的孩子也不是我。你是什么时候知道的？怎么差点怀胎之前不知道。那你上台对我说，台上所有的事情关到我身上。那是因为你那时候和周林在一起，又对我妹不好，所以我才会做出那些幼稚的行为。沈念，我虽然是男人，但也会嫉妒，也会吃醋。其实我和周林订婚。也是假的，我从来都没有喜欢过他，只不过是为了应付父亲而已。阿燕哥哥，你什么时候回来呀？你先睡吧，不要等我。阿、啊、阿燕哥哥，我。石燕，其实有一件事情，我一直在考虑，要不要告诉你？说吧，我不希望我们今天再有什么其他的误会。关于沈思思的，我父亲的死是沈思思，怎么会是他？你不会觉得不是他做的，是我又在陷害他？沈思思不可能这么坏，是吗？不是，我只是震惊，他为什么那么做？连你父亲都不放过。那可能就是因为他嫉妒。自从我被捡回他们家之后，沈思思就对我百般欺负、虐待。但是他这个人吧，特别擅长伪装，所以每一次他犯下的错，都是我在给他背锅。那个时候，你们在谈恋爱，但是你突然的一场车祸，他觉得你会变成植物人，所以。和他的养母设计了这么一出，在那个时候，你们婚约将近，再加上出息这么一说吧，我就这么稀里糊涂的嫁给了他。直到沈思思死出现，对我百般陷害，我以为你不会相信。有请我们美丽的新娘幸福入场。你
干什么？我还没有原谅你，我们也没有复合。对不起。那你明天，准备怎么办？明天你就知道了，我会给你们做到。<笑>有请二位新人交换戒指。沈思小姐，关于沈伯安的死亡，我们欢迎您涉嫌故意杀人，请跟我们走一趟。不可能，你们搞错了，我没有杀人。海燕哥哥，我估计还怀着一个孩子呢，可不能去拘留所那种地方。那我的家都正确。这个沈小姐居然是个杀人犯，对呀、啊，证据居然是准新郎亲手提交的呢。警察没走呢，先别瞎聊。啊、是吗？哎呀，哥哥，你为什么要这么对我？我以为我终于可以嫁给你了，做完激动的一晚上没睡。为什么你要在我最幸福的时候这么对我？你不是说喜欢我、爱我吗？难道这些都是假的？这些，肚子里的孩子不是，还有沈燕的父亲，也是你拔掉氧气罩、呼吸衰竭而死。至于其他你做的一些错事，我就不一一列举了。你怎么知道？孩子不是你。我的房间里一直都有声音，只是你不知道而已。我错了，我这次真的知道错了。原谅我吧，你再给我一次机会，我不想去监狱。这些话，你放在肚子里，留着去监狱会后悔。我曾经原谅过你，可后来你做的每一件事，都超过了我的底线。这一次，我绝对不会再帮你。你跟我们走一趟。海燕哥哥。<笑>沈燕是周林告诉你的，然后你联手阿燕，叫着警察来抓我。没想周林居然也背叛我，告诉你我害死你父亲的事儿。你是说，周林他一直都知道？原来你不知道啊，沈念，没想到吧？因为周林很恶，可是他跟我们在一起，骗了你。走，请公公走。一切都结束了，我们先去医院吧。孩子的事要。医生，孩子父亲来了，你可以带他去做骨髓配对了。孩子一定没事。刚刚检查了一下孩子的父亲。是可以进行骨髓配对，但是呢，孩子现在属于重度贫血，为了防止手术发生意外，必须备血八百毫升。没问题，抽我的。不行，你今晚要手术，要保证一切指标正常。可是现在血库里没有了 O 型血。等等，你也不抽我吗？我抽你。我抽我，就是我这种不懂事。干嘛这事？你为什本来我想，我会跟你结婚，然后再带着孩子，咱们一起做坏事，摆脱这个结局。但是，你觉得你不需要？我其实从来都没有怨过你。你帮了我那么多，我不会因为你做的一件错事就否定你对我所有的好。周林，不管你以后去哪
我是真心祝福你，谢谢你，我是真心祝福你，我一定会过来见你。我说什么如果你通过了好你是不是也觉得奇怪我为什么和他一起来我也没想到到最后多多转转还是他伯父我会对想念孩子之前辜负了您的期望之后我会加倍疼你的希望您再停止离婚没事吧刚才那个人是故意撞我的至于沦落至此这一辈子我最后悔的就是
，你怎么还留着？我一直收藏着它，期待着有一天能再次给你戴上。当然，你要是想要新的，我就给你买新的。那你还是买个新的吧，毕竟你可给别人花了两千万买婚纱，怎么就不可以给我花两千万买个钻戒呢？吃醋啦？事情办得怎么样了？好，通知下去。明天发布大会，我会带新股东过去。你们公司什么时候有新股东？你不是说男人的钱花在哪儿，心就在哪儿吗？所以我给你准备了公司百分之十五的股份，那可比两千万值多了。还有，我名下还有五处房产，可都是二手房。你的考察期过了，我们去复婚吧。真的？那你以后不会做？那叫什么？叫老公。收拾好了吗？你说，待会儿我穿哪个比较好啊？我们是不是还要重新拍一张婚礼照片？那还是这件吧。这个。是先生，以后请多多指教。陈小姐，不用指教，我什么都听你的。